സംസ്ഥാനത്ത് ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകളുടെ എണ്ണം നാനൂറ് കടന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുള്ളത് കാരണം ഇന്ന് തന്നെ രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാല് പേർക്കാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർ വിദേശത്ത് നിന്നും അമ്പത്തി ഒന്ന് പേർ ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നും വന്ന ആളുകൾക്കാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതയായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം സമ്പർക്ക ബാധിത വർധനവ് വലിയ തോതിൽ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നു എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകളും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ് തിരുവനന്തപുരം തലസ്ഥാന നഗരമായിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ആലപ്പുഴയിൽ അൻപത് പേർ മലപ്പുറത്ത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേർ പത്തനംതിട്ടയിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പാലക്കാട് ഇരുപത്തിയെട്ട് കൊല്ലത്ത് ഇരുപത്തിയാറ് കണ്ണൂരിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എറണാകുളത്ത് ഇരുപത് കോഴിക്കോട് പന്ത്രണ്ട് ഇടുക്കിയിൽ പന്ത്രണ്ട് കോട്ടയം ഏഴ് കാസർഗോഡ് പതിനേഴ് തൃശ്ശൂർ പതിനേഴ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ജില്ല തിരിച്ചുള്ള ഇന്നത്തെ രോഗ ബാധിതരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എന്തായാലും സംസ്ഥാനത്ത് ട്രൂനാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിശോധന കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പതിനൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സംസ്ഥാന ത്തെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കൂടി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റായി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക മുൻ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് പേരാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചികിത്സയിൽ ഉള്ളത് ഇന്ന് തന്നെ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് പേരെയാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പരിശോധനാ ഫലം കൂടി നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് തീവ്ര രോഗികൾക്ക് ജില്ലകളിൽ രണ്ട് വീതം കോവിഡ് ആശുപത്രികൾ തന്നെ സജ്ജീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് ബാധിതർക്കായി എ ബി സി എന്ന മൂന്ന് കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സാ പ്ലാനുകൾ കൂടി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതുമാണ് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യം തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ മൂന്ന് വാർഡുകൾ അതേപോലെ തന്നെ പൊന്നാനി ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് ലാർജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലസ്റ്ററുകൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൂടി വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്തായാലും അവനവൻ തന്നെ അവനവൻ്റെ സുരക്ഷ കരുതുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ചില സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇന്ന് നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് ആ പ്രതിഷേധങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ഒരു വലിയ തോതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ സാധിക്കുക അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ ഒന്നും നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ കൂട്ടം കൂടി നിന്നുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ എപ്പിഡമിക് ആക്ട് പ്രകാരം നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന് അതിന് വേറെ രാഷ്ട്രീയ മാനങ്ങളുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കൃത്യമായ രീതിയിൽ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ നിയമപരമായ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രതിഷേധിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള മാർഗം പക്ഷേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മുപ്പത്തിയെട്ട് സൈനികർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഇന്ന് രോഗം പടർന്നിട്ടുള്ളത് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിൽ നാം ഓരോ ഓരോരുത്തരുമായിരിക്കണം ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ അതിന് രാഷ്ട്രീയ മത മേലധ്യക്ഷന്മാർ ഒക്കെ തന്നെയും ഈ ഒരു വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടണം തങ്ങളുടെ അണികളോട് സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സംഘടിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഏറ്റവും ഒരു പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ സംഘടിക്കണമെന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം പ്രസക്തമായ കാര്യം പൂന്തുറ എന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ നടന്ന സംഭവം തന്നെയാണ് അതും അതും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എടുത്തു പറയുകയുണ്ടായി പൂന്തുറയെ പോലെ ഒരു സ്
കൂടാതെ ഒരു തരത്തിലും സഹായിക്കുന്ന ആ തരത്തിലുള്ള കാര്യം അല്ല എന്ന് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു എന്തായാലും ശരി ഇന്നത്തെ ഒരു കണക്കുകൾ കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഒരു ചില സൂചനകൾ നമ്മൾക്ക് ആശങ്ക ജനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ളത് തന്നെ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം കൃത്യമായ രീതിയിൽ നാനൂറ് കടന്നിരിക്കുന്നു എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു സംഖ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഏതാണ്ട് മാർച്ച് മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മുതൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു നിമിഷം വരെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്നേ വരെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇത്തരം ഇത്തരത്തിൽ കൂടുന്നത് അതുമാത്രമല്ല സാമൂഹിക വ്യാപനം അല്ലെങ്കിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുള്ള രോഗപകർച്ച ഇത് വലിയ തോതിൽ ഉയരുന്നത് വർദ്ധിക്കുന്നത് ആശങ്ക ജനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുക